Protein adalah sebatian kompleks yang terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Hmm, kalau saya tak salah lah. Kemudian kebanyakan unsur uh, terdapat sulfur dan fosforus. Ada tambah situ sikit lah sulfur dan fosforus. Jadi dekat mana kita boleh dapatkan protein ni? Makanan apa? Makanan ni seperti ikan, daging, susu, kacang, telur. Terdiri daripada satu atau lebih poli peptida. Jadi monomer dia apa? Monomer dia adalah asid amino. Tadi yang polisakarida uh, tu monomer dia apa? Monomer dia adalah monosakarida lah. Atau karbohidrat tu monomer dia apa? Po, uh, monomer dia adalah monosakarida. Kemudian kita ada dipeptida. Dipeptida ni adalah dua molekul asid amino. Okey. Jadi dua monomer. Bila sebut dua monomer dipeptida dia ada ikatan peptida. Jadi asid amino combine dengan asid amino dia akan jadi dipeptida. Macam mana nak pecah? Pecahkan dipeptida cross dia kita akan gunakan air Air ni akan pecahkan dipeptida, dia akan jadi asid amino, asid amino. Jadi terdapat 20 jenis asid amino wujud dalam keadaan semula jadi. Okey. Jadi kepentingan asid amino atau protein ni adalah untuk bina sel baru. Jadi protein pentinglah untuk bina sel baru. Sel baru ni nak bina sebab apa? Sebab nak bertumbuh. Ha, contohnya Bayi yang baru lahir berat dia 3 kg atau 4 kg. Atau cikgu ada dengar sampai 10 kg pun ada. Jadi macam mana dalam keadaan 3 kg tu dia nak bertambah pembesaran dia sepanjang 20 tahun jadi 60 kg. Berpuluh kali ganda ni 60 kg. Nak bertambah. Okay. Jadi dia akan ada bina sel baru. Kemudian akan baiki tisu rosak baiki tisu rosak jadi of course lah bila uh, tisu tu rosak dia perlu diganti kalau tak diganti akan ada masalah dan protein juga diguna untuk sintesis enzim hormon antibody hemoglobin